vindo passear um pouquinho hoje na ilha. Vou levar vocês com a gente pra passar um dia aqui em São Martin. Ou São Martin, como você quiser falar. Oh, tem trânsito na ilha? Sim, muito trânsito. Porque aqui é só basicamente uma rua que percorre a ilha inteira, então não tem escapatória. É nesse sentido que a gente tem que ir, não tem outro lugar que a gente pode pegar outras ruazinhas pra escapar do trânsito, então... É assim, apreciar a vista, escutar a musiquinha e senta aqui, o trânsito aqui é pesado, principalmente nessa época do ano, porque tá alta temporada, tem muito turista na ilha, então... A gente acabou de chegar aqui no centrinho de Phillipsburg e olha só, gente, é muito fácil estacionar aqui, todo estacionamento é gratuito, mas... Tem muito lugar na rua pra estacionar também. E não tem nada de zona azul, nem nada. Aí você estaciona aqui e já tá logo atravessando a rua praia. Vou mostrar pra vocês. Vem cá. E olha como é bem tranquilinho. Acho que a galera do cruzeiro tá descendo ainda. Porque pelo menos aqui não tem muita gente. Mas eu acho que ali vai ter bastante gente na parte da praia. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo! Então, tudo aqui, olha. Você pode caminhar aqui na praia e ali... São as lojas e logo ali, olha, já é o porto do cruzeiro. Então vocês podem ver que tem dois cruzeiros hoje ali no porto. Deixa eu te dar um zoom pra mostrar. Ó, dois cruzeirões ali. E aqui é a praia. E o legal das lojas daqui é que é tudo duty free. Não tem imposto. Então você acaba pagando mais barato do que comprando nos Estados Unidos. Então, gente, gente, paraíso. Olha só, gente, se não tem pinheiro de Natal, decora um coqueiro de Natal. <risos> é muito lindo aqui. E é muito caminho. Eu achei que ia estar tá lotado de turista hoje, como tem cruzeiro, né? Não tá lotado. Então, olha só, tá vendo essa plaquinha aqui? Tá escrito I love SXM. SXM é a sigla do aeroporto daqui de San Martin. E essa plaquinha, ela se move pela cidade. Então, cada lugar você encontra ela. Então, é meio que tipo assim, um jogo pra ver quem vai encontrar a plaquinha. E encontramos, yes, ponto pra gente. Que é o meu lugar preferido de hambúrguer daqui. É muito bom. Gente, então a gente chegou aqui na minha loja preferida. Qual será? Mac! Quase bati nas pessoas pra fazer essa viradinha. <risos> Tudo sem imposto, então, gente, é mais barato do que quando eu comprava nos Estados Unidos. Então, venham pra essa Mac, faz seu estoque, porque vale a pena o preço, tá? E vamos ver as outras lojinhas. Mostra pra gente onde a gente tá agora. Bom, então a gente tá aqui agora, né? Nessa área de Phillipsburg. Depois a gente vai um pouquinho lá pra cima. Lá pra Legalion, lá naquela área lá. Aí o objetivo é conhecer tudo, né? Dessa ilha. Sim. Conhecer todas as ilhas pequenas, que nem aquela Pinot Island lá. E aí ir pra Anguila e os outros que estão pra lá, né? Conhecer tudo. Aí galera, Brasil sendo representado aqui, ó. Havaianas. E ali tá escrito, bem-vindo ao território brasileiro. A gente tá só um pouquinho longe do Brasil, né? Mas <risos> dá joinha aí no vídeo quem também para pra comer em lugares só porque é bonitinho. <risos> gente, olha que lindinho esse lugar. Olha, chama Pink Flamingo. Olha, ele fica já direto na praia. E olha que lindo. Ó, tem pinha colada, várias coisas pra tomar. Menu pra vocês verem os preços mais ou menos. Uma salada, 6 dólares. Lanche, 7. Tá razoável o preço comparado com os, os outros daqui. <risos> Ah, aqui, Brasil. Oh. 73 milhas até chegar em Belém. <risos> Olha que linda essa loja da Tommy, gente. Olha, é como se fossem aquelas casas bem antigas, sabe? Mãe, tá com desconto, 50%. <risos> é muito linda aqui. Tem Victoria's Secret. Nossa. Mentira. Essa, essa eu não imaginava. Mentira. 
Eu não acredito, gente. Eu não acredito. Olha o que tem aqui. Ferrou agora. Ferrou. Agora já era. Gente, que demais. Eu vou ali ver os preços da Victoria's Secret pra falar pra vocês se é mais barato ou não, se compensa. Então calma aí, que já vem. Aqui não pode filmar dentro da loja. Tá. Ah, follow me to Old Street. Gente, então ó, tô aqui em frente à Victoria's Secret e tem uma má notícia pra ele, porque os preços são mais baratos. Tipo, é o mesmo preço que Estados Unidos, mas não tem taxa. Ou seja... Já era agora. <risos> o negócio seja... é levar o carro e nunca deixar você vir pra cá. Ai, eu, eu pego o busão, eu, eu arranjo um jeito. <risos> <risos> Meu filho, eu arranjo um jeito. Um abacaxi ali em cima da corte, dá pra ver? <risos> que fofo! Tipo, dá pra ver como é séria essa corte, né? Colocar abacaxi lá em cima. <risos> Nossa! Você... Vamos lá voltar para a primeira série, <risos> aprender a formar as frases. Tio, vai de novo. Vamos lá. Vai, você consegue. Vai lá. Tá, vai. <risos> <risos> velho. Tá, agora eu vou, vai. <risos> Se você não bebe bebida... <risos> Nossa, velho. Será que colocaram álcool sem querer? Se você não bebe bebida alcoólica que nem a gente, é só você sempre pedir a pina colada virgem. E aí eles não fazem com álcool, é só com um abacaxi. É, mas acho que o seu confundiram, <risos> talvez, hein? Tá, tchau. <risos> Porque é sempre super sujo Ou então tem que pagar E olha só, aqui tem O banheiro, e posso falar É o banheiro assim, mais limpo De praia que eu já vi, ele parece banheiro de hotel Pra falar a real E deixa eu mostrar rapidão pra vocês Olha só Como é limpinho É limpinho E ali tem um lugar pra, ah, que é uma mulher ali Não vou gravar agora, mas <risos> Tem lugar pra lavar a mão e tudo com espelho gigantesco e de graça, você não paga nada. Então, gente, a infraestrutura desse lugar é muito bom, principalmente se você vem com família, sabe? Você precisa de ter os banheiros para crianças, pra, sabe, os restaurantes. Gente, muito bom, então não tem muito o que falar, só recomendo demais. Vim aqui pro Silas Burke porque a experiência de vocês vai ser incrível. Ó, oh, vocês reconhecem esse lugar? Foi aqui que eu fiz é, uma sessão de fotos. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês verem. Vou por trás das câmeras dessa sessão. Aqui é bem bonito, que, tipo, tem uma trilhazinha que você chega na praia, mas você chega na praia por cima. E é linda a vista. Vou mostrar pra vocês. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. 